A kao 11. takmičarom godišnjih sretanskih beseda nastupa Marijana Županjac, treća je godina studija i kao što znate takmiči se u kategoriji improvizacije. Perem, peglam, usisavam, Neka čak poželim da postanem Jamie Oliver, pa pokušavam da kuvam. Na sreću, delo mi ostane samo u pokušaju. Čitam romane, brišem prašinu, razmišljam o smislu života. Proučavam i novu grčku vladu, pa mi bude romantično to kako je grčki premijer od svoje srednje škole u vezi sa sadašnjom emotivnom izabranicom. Onda proučavam psihološke profile ljudi koji se pojavljaju na televiziji. Intrigantno je to što je Nada Macura nova vrsta starleta. Ali tu se vidi napredak. Nada ima diplomu. Fakultetsku pravu diplomu. To je sigura naznaka da će mu za dvije godine živeti bolje. A onda ono, neizbežno. Uzrok svakodnevne aritmije i povišenog krvnog pritiska širom Srbije. Lepo obučena teta Napamet naučenim tekstom izveštava o takozvanom stanju u našoj državi. Dnevnik. Doduše, to nekad zaliči i na lični dnevnik pojedinih političara, pa dobijemo i tačnu informaciju o prvoj jutarnjoj kafi ili o tome kako su oni objektivno rečeno maestralno odgovorili na neko pitanje. Povremeno vodim debate sa dnevnikom. Jesam li pomenula da perem peglom i usisavam? Na sreću, ili na žalost kako se uzme, ovo nije oblast lične prirode. Ovo je ono što ja kao student radim u sred ispitnog roka. Ovo je početna faza priprema ispita. Gomila teških knjiga mi stoji nad glavom, a ni slovo da mi ostane u glavi. Ispravi se, prekini da kukaš i cviliš, koncentriši se i možeš sve. Bilo bi savršeno da mi neko to povremeno ponavlja. Ali niko ne treba brine moje brige. I ja sam ta koja treba da porazgovara samo sa sobom. I pre nego što okrivimo profesora, šefa, državu, treba da se obratimo jedinoj osobi koja nam može pomoći. Mene ta osoba lenjo posmatra i zagledala. Znam da je lakše kriviti političare, Jer iskreno, oni nam tako lako i daju povode za to. Ali ako kažem, političari kradu, novinari lažu, kultura je u dekadenciji, nema posla. Osim što ću navući bez gore navedenih, pa i nije da sam otkrila novi kontinent. Svi znamo za zavod za zapošljavanje i ostale urbane legende. A onda pomislim, koliko novih stvari i zanimljivih ima koje ja neopisivo jedva čekam. Ali znate šta? Neće oni mene čekati. Sigurno me neće čekati radno mesto kad završim fakultet. Ali to znači da treba još jače da se potrudim, da ja njega strpljivo sačekam. Priznajem da sam od onih koji bi da menjaju svet, ali ujutru me toplo ćebe i hronična neispavanost ubede da ipak bolje da to odložim. Odlažemo ispite, odlažemo sastanke, odlažemo rastanke, odlažemo život. Navikli smo uvek da primimo duže. Ponašamo se kao razmažena deca u obdaništu. Svađamo se sa ortacima, onda mama, dođi da mi rešiš probleme. A onda mame naravno međusobno objašnjavaju jedno drugoj kako njihovo djete nikako nije krivo za svađu. I hoćemo zdrav vazduh, svakako. Ali mrzi nas da pokupimo smeće. Šta ima veze, onako ga svi bacaju. I uvek krivimo društvo. Ali mi smo društvo. Zato ispravi se, prekini da kukaš i cviliš, koncentriši se i možeš sve. Zamolite vašu ambiciju da pobedi lenjost. Jedino vi možete učiniti nešto za sebe. Ja obećavam da ću ispite spremati na vreme. 
Jer nakon ove početne faze, kad konačno uzmem da učim, ja iznova shvatam koliko stvarno volim, želim ovim da se bavim. Ne obećavam da ću prestati da psihoanaliziram ličnosti sa televizije, ali se bar neću nervirati. Jednostavno, moramo prestati da se svađamo sa televizorom. Mala nevesta možda nikada neće odrasti, ali mi moramo.